வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பூமியின் குரல நம்ம மூத்தோர்கள் சொன்ன ஒரு பத்து விதமான முக்கியமான பண்பாடுகளிலும் அதுல என்னென்ன என்ன மாதிரியான அறிவியலையும் சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம வாழ்வியல் முறையில அது என்ன மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து யூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ இப்போ நம்ம நாகரிகம் அப்படின்ற முறையில நம்ம அதை எப்படி சீர்குலைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம ஊர்ல யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்தாலோ இல்ல யாராவது ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாலோ அந்த வீட்டுல இருக்கவங்கள ஒரு பத்துல இருந்து ஒரு பதினாறு நாள் வரைக்கும் தீட்டுன்ற பேர்ல கொஞ்சம் தள்ளி வைப்பாங்க ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போதோ இல்லை யாராவது ஒருத்தவங்க இறக்கும் போதோ அதுல நிறைய நுண் கிருமிகள் வந்து உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கலாம் ஸோ அப்ப மற்றவங்க அவங்க கூட போய் பழகும் போது ஸோ அவங்களுக்கும் அந்த நுண் கிருமிகள் தொற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு இது அந்த வீடை வந்து தீட்டு அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்லி அவங்கள ஒரு பத்து நாள்ல இருந்து பதினாலு நாள் வரைக்கும் ஒதுக்கி வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பதினாறாம் நாள் கும்பிடுறதோ ஒரு ஒருத்தவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆஹ் பதினாறாம் நாள் கல்லு வைக்கிறது இது மாதிரி கருமாதி பண்றது இது மாதிரி சில சில விஷயங்களை நம்ம முன்னோர்கள் நம்மளுக்கு ஒரு பண்பாடு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல சொல்லி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து நம்மளுடைய பண்பாடு அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லும் போது ஸோ இது வழி வழியா வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு ஸோ நம்மளோட தாத்தா நம்ம அப்பாவுக்கு அப்பாவுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாரு நம்மளோட அப்பா நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு நம்ம நம்மளோட பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் வெளியில நம்ம எங்க போயிட்டு வந்தாலும் செருப்ப வந்து வெளியில கலட்டிட்டு வீட்டுக்குள்ள போகணும் இன்னைக்கு அதாவது காலனிகள் அப்படின்னாலே வீட்டுக்கு வெளியில் விட்டுட்டு உள்ள போகணும் ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ நம்ம வெளியில போயிட்டு வர்ற வழியில எத்தனையோ பேர் வந்துட்டு நடந்து போயிருந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்க அவங்களோட உமிழ் நேரம் வந்து மில்றதுக்கு சான்சஸ் அதிகமா இருந்திருக்கும் இப்படி இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இப்படி இருக்கிறப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ள போகும்போது அதே செப்பல வந்து நம்ம வீட்டு உள்ள நுழையும் போது சோ அது நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருட்களையும் பாதிக்கிறதுக்கு அதிகமா வாய்ப்பு இருக்கு அந்த வீட்டுல நம்மளோட குழந்தைங்க விளையாண்டு இருக்கலாம் சோ அந்த குழந்தைங்க வந்து நம்மளோட செருப்பையோ இல்ல நம்ம நம்ம போட்டிருந்த ஏதோ ஒரு விஷயத்த தொடும் போது சோ அவங்களுக்கும் நோய் தொற்றி சோ அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பு உண்டாகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கிறதுனால சோ அது மாதிரி விஷயங்களை நம்ம தடுத்துடணும் அது அததான் அந்த அறிவியல நமக்கு சொல்றதுக்காக தான் நம்ம எப்பயுமே செருப்பு மாதிரி விஷயங்களை வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ள போடாம வீட்டுக்கு வெளியில விட்டுட்டு உள்ள போகும்போது வெறும் காலோடு உள்ள போங்க அப்படின்றது சொல்றாங்க அதே மாதிரி கால்கையை கழுவிட்டு போங்க இந்த மாதிரி செருப்பை வந்து வெளியில விட்டுட்டு போறது மட்டும் இல்லாம செருப்பை விட்டுட்டு வெளியிலேயே வந்து கால்கையும் நல்லா கழுவுங்க அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா சோ அதுல நம்ம செருப்பில் பட்ட கிருமிகள் நம்ம காலையும் ஒட்டி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த கிருமிகள் வந்து நம்ம வீட்டில் தெரியாமல் கூட உள்ளே போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஸோ நம்ம கால் கைகளை நல்லா க நல்லா சோப்பு போட்டு கழுவுனதுக்கப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே போக சொல்கிறாங்க ஸோ அளவுக்கு போயிட்டு வந்தாலும் இல்லை ஏதாவது ஒரு சலூன் கடையில் போயிட்டு ஒரு சவரம் பண்ணிட்டு வந்தாலும் இல்லை முடி விட்டுட்டு வந்தாலோ எதையும் தொடக்கூடாது நல்லா குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே வான்னு ஏன் சொன்னாங்க அப்படின்னா அதாவது வெளியில் சவரம் பண்ண போகும்போதோ இல்லை ஒரு ஒரு சாவு வீட்டுக்கு போயிட்டு வரும்போதோ அங்கே வந்து நிறைய பேரால் நம்ம மீட் பண்ணியிருப்போம் அந்த இடத்துல வந்து அது அவங்க யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு தொற்று கிருமியால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தொற்று கிருமிகள் பாதிக்கப்படக்கூடிய அதிக வாய்ப்பு உள்ள இடத்தை வந்து நம்ம போயிட்டு வரும்போது ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக குளிச்சதுக்கப்புறம் அதாவது முழுசாக குளிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எதையும் தொடணும் ஸோ இது போல் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஏதோ ஒரு விஷய ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளோட கலாச்சாரம் நம்மளுடைய பண்பாடு அப்படின்ற ஒரு விதத்தில் நமக்கு ஒரு அறிவியல் நேரா சொல்லாம ஒரு மறைமுகமான ஒரு வழியில சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க சோ அத நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம் இதெல்லாம் வந்து மூட பழக்கங்கள் அப்படின்ற நிறைய பேர் இப்ப நான் பாக்குறேன் அது முடிவெட்டிட்டு அப்படி நேரா வந்து வீட்டுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னென்னத்தையோ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து குளிக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மூஞ்சியை கழுவுறது அதுக்கப்புறம் கை கால கழுவுறது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு தாங்க இருக்கு சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம மாத்திக்கணும் கண்டிப்பா கழிவறையும் நம்ம வீட்டுல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி அதாவது கொள்ளை புறத்துல தான் இருக்கணும் அப்படின்ற பக்கத்துல இருந்துதான் நம்ம குளிக்கும் போதும் நம்ம டாய்லெட் போகும்போது உள்ள அந்த சின்ன சின்ன கிருமிகள் கூட நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்துடக்கூடாது அதை நம்ம தப்பி தவறி கூட அதை தொற்றக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் அதை வந்து வீட்டு விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி கொள்ளைப்புறத்தில் வச்சிருக்காங்க ஸோ ஸோ அந்த கிருமிகள் வந்து நம்ம வீட்டில் உள்ளவங்கள எந்த விதத்துலையும் பாதிக்காது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் கொள்ளைப்புறத்தில் தான் வந்து கழிவறையும் குளியலறையும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே தான் எல்லாமே பண்ணுறாங்க வீட்டில் நம்ம
அது பெண்கள் அது லத்தி வாசலை தெளிச்சு அதுக்கப்புறம் அதை கூட்டி பெருக்கி விட்டதுக்கு அப்புறம் கோலம் போடணும் அதுவும் கோலம் போடும்போது மா கோலம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே ஸோ அது ஏன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது பார்த்தோன்னா ஸோ நம்ம வந்து சாணம் அப்படின்றது ஒரு கிருமி நாசினி அதாவது அதில் வந்து கிருமி எந்த கிருமி வந்து சாணத்தில் பட்டாலும் அது உடனே வந்து சாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனாலையும் ஸோ அந்த மாதிரி சாணத்தை நம்ம மாட்டு சாணத்தை தெளிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை கூட்டி விட்டுட்டு அதாவது சாணத்தில் வந்து சில சில வண்டுகள் வந்து இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த வண்டுகள் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளே வந்துடாத அளவுக்கு அதை கூட்டி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து வாசலில் கோலம் போடணும் எறும்பு ப எறும்பு பள்ளி பூச்சி இது போல் உயிர்கள் வந்து அதை சாப்பிட்டு அதை உயிர் வாழ்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்றதுக்காக நம்மளை டெய்லியும் சாணத்தில் வாசலை தெளிச்சு கூட்டி விட்டதுக்கு அப்புறம் கோலம் போடுங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு கிருமி நாசினி அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டாக இந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம மக்களுக்கு நம்ம பெண்களுக்கு முக்கியமாக வந்து சொல்லி வச்சுட்டு போயிருந்தாங்க பெண்களுக்கு வந்து மெயினாக வந்து மஞ்சள் நீராட்டு விழான்னு ஒன்று வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கோவில் குடமுழுக்கு விழா வைப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கோவில் திருவிழாலையும் மஞ்சள் மஞ்சள் தண்ணி தெளிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு செலிப்ரேஷன் வந்து வச்சுட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள்ன்றது எல்லா விசேஷங்களையும் பயன்படுத்தப்பட்டது காரணம் மஞ்சள்ன்றது ஒரு மிக சரியான கிருமி நாசனி அப்படின்ற ஒரே ஒரு காரணம் தாங்க ஸோ பெண்கள் வந்து தீட்டானதுக்கு அப்புறம் அதாவது பெரிய பெரியவங்களானதுக்கு அப்புறமோ இல்லை மாதவிடானதுக்கு அப்புறமோ அவங்க வந்து மஞ்சள் நீராட்டு விழா அதாவது மஞ்சளை வந்து தன் தான் ஃபுல்லாக வந்து ஊற்றிக்கணும் மஞ்சள் வந்து ஃபுல்லாக பூசிக்கணும் அப்படின்றது ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ அவங்களோட உடலில் சின்ன சின்ன இடத்துல கிருமிகள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மஞ்சள் தடவி அவங்க குளிக்கும் போதும் மஞ்சளை முகம் ஃபுல்லாக பூசும் போதும் உடல் ஃபுல்லாக பூசிக்கும் போதும் அவங்களுக்கு அந்த கிருமிகளால் எந்த ஒரு ஆபத்தும் இல்லை அப்படின்றத தெளிவாக நம்ம முன்னோர்கள் புரிஞ்சு வச்சுருந்துருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்கணும் மஞ்சளில் தாலி கட்டணும் மஞ்சளில் தான் தாலி இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களை நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக ஆணித்தரமாக சொல்லி வச்சுட்டு போயிருந்தாங்க இதே மாதிரி கு கோவில் குடமுழுக்கு விழாலையும் கோவில் திருவிழா அப்போவும் மஞ்சள் தண்ணி எல்லார் மேலேயும் பரவலாக தெளிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம் மக்கள் வந்து கூட்டம் கூடுற இடங்களில் வந்துட்டு கிருமிகள் அதிகமாக பரவ வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து மஞ்சள் தண்ணியை அவங்க எல்லார் மேலேயும் தெளிக்கும் போது அந்த இடத்துல ஊர் சுத்தமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அதே டைமில் மக்கள் அந்த இடத்துல இருந்து விலகி போகும்போது அவங்க உடலும் வந்து ஒரு கிருமிகள் இல்லாத ஒரு உடலாக அவங்க வெளியில் போகிறதுக்கான அவங்க மற்ற வேலைகளை தொடர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இது போல் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது இறந்தவங்க வீட்டில் ஒரு பதினாலு நாளைக்கு சமைக்க வேண்டாம் அவங்களுக்கு சாப்பாடு தண்ணி எல்லாமே வந்து வெளியிலிருந்து கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அதாவது மாமன் வீட்டில் இருந்தோ இல்லை பெண் எடுத்தவங்க வீட்டில் இருந்தோ அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பதினாலு நாளைக்கு அப்புறமா அவங்கள்ட்ட ஒரு கருமாதி அதாவது கல் நிறுத்துதல் அப்படின்ற ஒரு பேரை வச்சு ஸோ அவங்க வந்து தானாக அவங்க சமைச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாருக்கும் போட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஒருத்தவங்க இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ரொம்ப ஒரு நோயால் அவங்க அவதிப்பட்டிருந்துருக்கலாம் ஸோ அந்த சமயத்தில் அவங்களுக்கு நிறைய ஒரு தொற்று கிருமிகள் இருந்திருக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருந்திருக்கு அவங்க நேரத்தில் அந்த வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு அது ஒரு பெருசாக தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கிருமிகள் வந்து அங்கே இருந்து போகாமல் அங்கேயே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதனால் அவங்க சமைக்கும் போதோ அவங்க அந்த இடத்துலேருந்து தண்ணியோ இல்லை ஏதோ ஒரு இது உபயோகிக்கும் போதோ ஸோ அந்த கிருமிகள் வந்து அதில் தொற்றி ஸோ அவங்களுக்கு அந்த கிருமிகள் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால மற்றவங்களுக்கும் அது பரவறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால ஸோ பதினாலு நாட்கள் நீங்கள் சமைக்க வேணாம் நீங்கள் இருங்க நாங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஊரில் இருக்கவங்க பெரியவங்க வந்துட்டு அந்த பதினாலு நாட்களுக்கு அவங்கள பார்த்துப்பாங்க பதினாலு நாட்கள் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸோ அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க அவங்க சமைச்சு மற்றவங்களுக்கு போட்டு போட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ இது தாங்க நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பாடம் அது நம்ம ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம பிறந்து நம்ம இறக்கிற வரைக்கும் ஸோ இடைப்பட்ட நாட்களில் நம்ம எப்படி வாழணும் என்ன மாதிரி முறைகளை வந்து நம்ம கடைபிடிக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு முறை கடைபிடிக்கும் போதும் என்ன மாதிரி ஒரு அறிவியலை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்றத நம்மளுக்கு மறைமுகமாக அவங்க எல்லா விஷயத்திலையும் சொல்லி வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க ஸோ இது போல் தனி மனித ஆரோக்கியம் சமூகத்தின் சுத்தம் அண்டை அயலாரோடு அகலாது அணுகாது உறவாடுதல் போன்ற நல்ல முன்னோர்களின் வாழ்வியல் நெறியை கிண்டலடித்து இன்னைக்கு உள்ள
ஸோ நம்ம எப்படி இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம குளிச்சுட்டு தான் உள்ளே போகணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ கழிவறையும் நம்மளோட குளியலறையும் எங்கே இருக்கணும் அதாவது நம்மளுடைய வீட்டின் வெளிப்புறத்தில் தான் இருக்கணும் அது கொள்ளைப்புறத்தில் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னதை பார்த்தோம் ஸோ வார வாரம் என்ன தைச்சு குளிக்கணும் பின் அதாவது மண் செம்பு பித்தளை ஈயம் இது போல் இது போல் பொருட்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட பொருட்களை மட்டும் தான் நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தணும் அரசாணம் தெளித்து அதை கூட்டி விட்டு கோலம் போடணும் பெண்கள் அப்படின்றதே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ மஞ்சள் நீராட்டு விழா கோயில் குடமுழுக்கு விழா இதில் மஞ்சள் மஞ்சளின முக்கியத்துவம் அப்படின்றது என்னன்றதை பார்த்தோம் ஸோ சாவு வீட்டில் பதினாலு நாட்கள் ஏன் வந்து சமைக்க வேண்டாம் மற்றவங்க வந்து ஏன் சமைச்சு கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்கன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஏன் சொல்லப்பட்டது என்றால் நுண் கிருமிகள் அதாவது சின்ன சின்ன கிருமிகள் வந்து எந்த ஒரு விதத்துலையும் நம்ம மக்களை வந்து பாதித்திடக்கூடாது நம்ம மக்களுக்கு ஒருவேளை பாதிச்சிருந்தால் அது மற்றவங்களுக்கு பரவிடக்கூடாது அப்படின்றதில் நம்ம முன்னோர்கள் கண்ணும் கருத்துமாக நம்மளுக்கு இருந்திருக்காங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லைங்க இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் ப பண்பாடுகள் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்துட்டு தான் போயிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி